Salut la machine et j'espère que t'es au top Tu n'es pas sans le savoir À l'école, souvent tu dois lire des livres. Alors que ce soit pour le bac, mais aussi déjà au collège, et ben c'est quand même bizarre parce que ces livres sont pas toujours très intéressants. Donc je me demande qui les choisit. D'ailleurs, c'est une véritable question là que je viens de me poser. Qui choisit nos livres Parce que le gars, lui, il a une mission, c'est de nous mettre la misère. Il y a quelques livres qui me sont restés en tête. Le premier, Yvan le Chevalier. Yvan le Chevalier. C'est là que tu dis que c'est pas forcément facile d'être parent. De manière générale, t'as l'impression que les parents, ils aimeraient bien que les enfants ils lisent ça fait plus intellectuel que jouer aux jeux vidéo vas-y viens là jean kevin j'ai un bon livre pour toi on va lire yvan le chevalier depuis, il n'a plus jamais touché un livre. Alors bon, je suis passé à travers des Yvan le Chevalier. J'ai lu la peste, j'ai lu tout, j'ai lu plein de trucs, comme la plupart d'entre vous. Mais il y a quand même un livre, il m'a tué. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Baudelaire, il m'a mis la... Mi Franchement, Baudelaire, ça rime avec misère. C'était une catastrophe. Alors déjà, en fait, il y, y a énormément de poèmes dans ce livre. Ça, c'est pas un, c'est la totale. Tu te les prends tous. Je suis certain que là, il y en a plein d'entre vous qui doivent encore une fois lire du Baudelaire. Je suis carrément chaud. Là, on est quoi On est en mars. Le Tipeee du mois de mars. Alors là, c'est de la solidarité. Hein. Moi, moi j'en ai rien à foutre. C'est pas pour moi. Le Tipeee de Matrix. Je vais le foutre en description de nouveau. Je le donne. Je l'offre à une classe qui doit lire Baudelaire. Parce que franchement, les gars, vous le méritez. Comme on le dit souvent, les héros ne portent pas tous des capes. Et je peux te dire qu'un héros, il a Baudelaire, les fleurs du mal, à lire pour les cours. Manifestez-vous, c'est une classe qui doit lire Baudelaire dans les commentaires. Et s'il y a de l'argent, je vous verse ça. Comme ça, vous pouvez vous faire une soirée pour aussi oublier, vous changer les esprits, je sais pas. Achetez-vous quelque chose, faites-vous plaisir parce que ça va être rude. Ça va être rude de lire tout ça. Donc, avec ce traumatisme, je me suis dit la semaine dernière que ça serait intéressant de vous faire une petite vidéo de comment lire de manière efficace un livre. Là, peut-être que tu dis, oui, bon, il va me donner une méthode. En 10 minutes, j'ai lu un fleur du mal. Non, alors il y a déjà un truc qu'il faut que tu captes, une méthode. Soit il va falloir que tu travailles beaucoup pour réussir ou bien il va falloir faire des sacrifices. Je sais que de manière générale, tu n'aimes pas trop travailler. Je ne vais pas te parler de la lecture rapide. C'est intéressant d'en entendre parler, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Lecture rapide, ce n'est pas le but de la vidéo. Par contre, ce que je vais faire, je vais te donner deux méthodes où tu vas sacrifier quelque chose. En contrepartie, tu vas gagner de la vitesse et beaucoup, beaucoup de temps. Première technique, lire les résumés. Mais des grands résumés. Ah, le résumé derrière le livre. Et ça, je sais qu'il y a plein de personnes. Non, mais c'est pas vrai. Le livre, c'est jamais pareil. Franchement, le livre, tu le lis. Tu l'oublies. Tu l'oublies. En plus, tu lis ce livre. Tu l'analyses pas. Tu vois, on n'est pas là, genre en mode des lecteurs farouches, en train de prendre des notes, en train de capter toutes les hyperboles, les métaphores, les oxymes. Non, nous, on lit, genre en mode, putain, moi, je m'endors toutes les deux secondes. Moi, c'est ça, ma lecture. Je... Ah, c'est là, hein. Non, moi, je pense que c'est vraiment plus intéressant de prendre des résumés de personnes qui ont déjà lu, qui ont analysé, qui savent exactement les points clés parce que c'est ces points clés aussi que tu vas pouvoir mettre en avant lors d'un exposé, lors d'une intervention ou même dans ta culture générale. Les analyses du livre, il y a des gars, ils ont passé des heures pour analyser un livre, donc lis ça et tu verras que tu vas gagner énormément de temps. Ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, il y a des personnes qui arrivent à vraiment trouver des trucs très intéressants dans ce que nous, on va dire un gars de base, va trouver peut-être chiant. En fait, en plus de ça, de lire les résumés, lire un peu les critiques, tu vas y trouver de l'intérêt. Au bout d'un moment, qui sait, tu auras les épaules pour te taper un fleur du mal et capter tout le délire du spleen et tout ça. Le deuxième, tu as plein de livres maintenant, tu peux les télécharger. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est dès que tu as un moment de creux, soit dans un transport, tu vas courir, peu importe en fait, dès que tu es en déplacement, tu écoutes ton livre. Comme ça, bah, tu vas l'écouter petit à petit. Ça va pas prendre de ton temps activement. Tu vois, tu vas pas te poser, lire. Tu vas le faire entre temps et puis bah, peut-être que ça sera aussi plus plaisant. Comme dit, encore une fois, là, il va falloir investir un peu parce que je pense que tu peux en trouver quelques-uns en mode, voilà. Qui c'est un de ces quatre Je ferai une petite vidéo sur les audiobooks parce que c'est quelque chose que moi, je consomme personnellement beaucoup. Donc voilà, concernant les astuces de lecture, j'espère que ces deux conseils t'auront plu. Dis-moi lequel te correspond peut-être le mieux. Est-ce que c'est le premier Les fiches, les résumés ou bien est-ce que c'est plutôt les audiobooks Pousse-moi dans les commentaires et je te dis à bientôt. <rire>